தற்போது சினிமாவிலும் அரசியலிலும் பரவலாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற மண்ணுரிமையை பற்றி புதிய தமிழகம் கட்சி கடந்த இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு கோவையில் நடைபெற்ற சமநீதி மாநில மாநாட்டில் எளிய மக்களின் கோவை பிரகடனம் என்கிற பெயரில் சில தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியது அந்த சிறப்பு தீர்மானம் உங்களுக்காக ஒளி மற்றும் ஒளி வடிவில் இந்தியாவின் தொழுகுடிகளும் மண்ணின் மக்களும் அறிவு சமயங்களான பௌத்தம் சமணம் ஆகிய நெறிகளை பின்பற்றி வாழ்ந்த அறவழியினரும் உழைப்பால் நாட்டை வாழ்விக்கும் எளிய மக்கள் நெடுங்காலமாக சமுதாய பொருளியல் தளங்களில் ஒடுக்கப்பட்டும் அடக்கப்பட்டும் வாழ்வது இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே அவலம் சேர்க்கிறது மண்ணுரிமையும் மனித உரிமையும் வாழ்வுரிமையும் மறுக்கப்பட்டு எளிய மக்கள் கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர் சமுதாய வாழ்வில் ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் வடித்த இம்மக்கள் இசுலாமிய குருத்துவார சமயங்களை தொழுவியவர்களில் பெரும்பான்மையினர் நவீன கால சமுதாய புரட்சியாளர்களான மகாத்மா ஜோதி பாபுலே தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கர் ஆகியோரின் சமுதாய போராட்டங்களால் விழிப்பும் எழுச்சியும் பெற்றனர் ஆனால் அவர்கள் பெற வேண்டிய உரிமைகள் பொய்யாகி போய்விட்டன இந்திய அரசியல் சட்டம் வழங்கிய உரிமைகளும் உதவிகளும் முழுமையாக இம்மக்களை சென்றடையவில்லை இந்திய அரசியல் சட்டப்படி இவர்களுக்கு வழங்கிய சமுதாய நிதி ஏற்பாடான இடஒதுக்கீடு நெறியை முழுமையாக செயல்படுத்தாமல் எதிர்ப்புரட்சியாளர்கள் செயல்படும் மட்டத்தில் திட்டமிட்டு தோற்கடித்து விட்டனர் அண்மை கால தனியார்மயம் உலகமயம் ஆகியன எளிய மக்களின் இடஒதுக்கீடு வழிபெற்ற வாய்ப்புகள் தொழில்துறையிலும் நிர்வாகத்துறையிலும் குறைந்து விட்டன வணிகம் சிறுதொழில் போன்ற துறைகளிலும் இம்மக்கள் பங்கு பெற முடியவில்லை வேளாண்மையில் கூலி தொழிலாளர்களாகவும் சுமையான தொழில் செய்வோராக மட்டுமே துரத்தப்படுகின்றனர் வாழ்வில் நீண்ட காலம் அவலங்களை சுமர்ந்தவர்கள் நம்பிக்கை இழந்து விட்டனர் எளிய மக்களின் இளைய தலைமுறையினர் இருண்ட எதிர்காலத்தை எண்ணி மனம் நொந்து கொந்தளித்த வண்ணம் உள்ளனர் அரசியலில் மக்களாட்சி பெயரால் ஏமாற்றப்படுவதையும் சமுதாய தளத்தில் ஒதுக்குமுறைகளையும் சந்தித்து வருகின்றனர் வாழ்வில் இருள் சூழ்ந்த நிலையை மட்டும் கண்டுவரும் எளிய மக்களின் இளம் சந்ததியினர் ஓட்டு முறையில் நம்பிக்கை இழந்து வேட்டுமுறைக்கு திரும்பும் நிலை உருவாகி வருவது வருந்தத்தக்கது எளிய மக்களின் உடன்பிறப்புகளான மலை மக்கள் பொதுவுடைமை பெயரில் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆயுதமேந்தி வருவது நாட்டின் நல்லவர்கள் சிந்திக்க வேண்டிய செய்தியாகும் எளிய மக்களான மல்லர்களினும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களை போலவே சக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் தங்களின் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து ஒடுக்குமுறைகளையும் முற்றுமாக தூக்கி எறிந்து உயிரையும் கொடுத்து தங்களின் மண்ணுரிமை மனித உரிமை வாழ்வுரிமை மேன்மை அடையாளங்கள் மக்களாட்சி உரிமை ஆகியவற்றை மீட்டெடுக்க புதிய தமிழகம் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் தலைமையில் தொண்டர்களாக அணிவகுக்க தயாராக உள்ளனர் இம்முயற்சியால் இந்திய தமிழக மக்களில் அனைவரின் கனிவையும் பரிவையும் நாடுகிறோம் மண்ணுரிமை வரலாறும் தீர்வு இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் நிலம் அரசின் உடைமையாக இருந்தது நிலத்தில் உழைத்த மக்கள் விளைப்பில் ஒரு பகுதியை அரசுக்கு செலுத்தி வந்தனர் இந்நிலங்களை எவரும் வாங்கவோ விற்கவோ இயலாது தமிழக அளவில் ஓர் உழைக்காத பிரிவினருக்கு இறையிலி நிலங்களாக நில குடையாக அளிக்கப்பட்டன இந்த வரலாற்று உண்மைகளை முழி ஞாயிறு தேவநேய பாவாணர் அகரமேற்றல் என சுட்டிக்காட்டினார் ஜப்பானிய தமிழ் அறிஞர் நோபுரு சுரோஷிமா அவர்களும் பிற்கால சோழர் காலத்தில் நிலம் உழைக்காத மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதை ஆராய்ச்சி வழி சுட்டுகிறார் பிற்கால பாண்டியர் காலத்திலும் சாத்திர வழி வாழாத அந்நாள் பௌத்த சமண இந்நாள் எளிய மக்கள் நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டதையும் அறிய முடிகிறது இடைக்கால படையெடுப்பும் தமிழர் மண்ணுரிமை பறிப்பை காட்டுகின்றன ராமநாதபுரத்தில் ஆதி திராவிடர்களும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களும் நிலங்களை சொந்தமாக பாகிய நிலங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டனர் அதே சமயம் எளிய மக்கள் தங்கள் உழைப்பால் நிலங்களை தங்கள் உடைமையாக்கி கொள்ள வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது பழங்குடி மக்களின் நிலங்களும் தோசைக்கும் இட்டலிக்கும் வாங்கப்பட்டன இந்தியாவில் நிலங்கள் உற்பத்தி மூலமாக இல்லாமல் சமுதாய ஆதிக்கத்தின் அடையாளமாகிவிட்டது தமிழகத்தில் நதிநீர் பாயும் வடிநிலங்கள் மல்லர் மக்கள் உழைத்து திருத்தி விளைப்பு செய்த அரசு நிலங்களை நன்செய் குளத்து பாசனம் இறைவை வானவாரி மற்றும் மலை தோட்ட நிலங்களையும் அரசுடைமையாக ஆக்குவதே சரியான தீர்வு நியூசிலாந்து நாட்டில் மௌரி பழங்குடி மக்களின் நிலங்கள் வெள்ளையர்களால் அபகரிக்கப்பட்டது இங்கிலாந்தின் எலிசபெத் அரசியார் மௌரி மக்களின் நிலங்களை அண்மையில் திருப்பியளித்தார் இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் இன்னும் நிலவும் 
தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கும் சமுதாய அவலங்களுக்கும் உயர் சாதி நில உடைமையே முதன்மையான காரணமாக விளங்குகிறது எனவே இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகிய விழுமங்கள் உண்மையாக மலர வேண்டுமானால் எளிய மக்களுக்கு உழைப்பை ஊக்குவிக்க நிலங்களை உடனடியாக பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் நிலங்கள் நாட்டுடைமையாக்கும் ஒரு தொலைநோக்கு திட்டமாக உள்ள நிலையில் அரசுக்கும் மடங்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் மற்றும் பெரு நில சுவாந்தாரர்களுக்கு சொந்தமான ஐம்பது சதவிகித நன்சை நிலங்களையும் எடுத்து அல்லது விலைக்கு வாங்கி குடும்பத்திற்கு ஐந்து ஏக்கர் வீதம் நிலமற்ற எளிய மக்களுக்கு முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு அளிக்க வேண்டும் எஞ்சிய நிலங்களை அடுத்து மிக பிற்படுத்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட முற்பட்ட சமூகங்களுக்கு அளிக்கலாம் இவற்றை விற்கும் வாங்கும் உரிமை இருக்கக்கூடாது குளத்து பாசன நிலங்களும் இரவை நிலங்களும் விற்கும் வாங்கும் உரிமைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் உழைத்து உற்பத்தி செய்யும் உரிமை மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் தமிழகத்தின் தரிசு நிலங்களை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கும் முயற்சியில் இப்போதைய அரசு ஈடுபட்டது இது தொடர்பான அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட வேண்டும் தரிசு நிலங்களை அப்பகுதி மக்களுக்கு பதினைந்து ஏக்கர் வீதம் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் நிலம் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு குத்தகைக்கு விட வேண்டும் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள தேயிலை காப்பி தோட்டங்கள் பெரு வணிக குழுக்கள் கையில் உள்ளன வெள்ளையர் காலத்தில் கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வரப்பட்ட எளிய மக்கள் பெருவினரின் உழைப்பால் உருவானவையே இத்தோட்டங்கள் மலை தோட்டங்களில் தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கை வசதிகள் இன்றி குறைந்த கூலியில் கொத்தடிமைகளாகவே நடத்தப்படுகின்றனர் புதிய தமிழகம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு தாமிரபரணியில் பதினேழு பேர் படுகொலைக்கு பிறகே கூலி உயர்த்தப்பட்டது இயற்கைக்கு எதிராக உயர்த்தப்பட்ட கூலி மீண்டும் ஐந்து ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது கொடுமையாகும் தமிழ்நாடு அரசும் மத்திய அரசும் தோட்ட தொழிலாளர் சட்டங்களில் ஏற்ற மாற்றங்களை செய்து தினக்கூலியை ரூபாய் நூற்றி ஐம்பதுக்கு உயர்த்த வேண்டும் குடியிருப்பு மருத்துவ வசதிகளை உருவாக்க வேண்டும் தொழில் சூழல் சுமையாக்கப்பட்டுள்ளது சுமையின்றி தொழில் செய்ய வாய்ப்புகளை அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் தனியார் வணிக குழுமங்கள் மற்றும் பெரு முதலாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆண்டு குத்தகை முடிந்தவுடன் அதனை நீட்டிக்காமல் தோட்ட நிலங்களை பத்து ஏக்கர் வீதம் அத்தோட்டங்களில் உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு எழுந்து அளித்து சிறு தோட்ட உரிமையாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் இத்தகு தோட்ட நிலங்கள் முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகள் குத்தகையாக அமைய வேண்டும் நிலத்தில் உழைத்து வாழ விரும்பும் மக்களுக்கு அவர்களின் பறிக்கப்பட்ட மண்ணுரிமையை வழங்க வேண்டும் மலை தோட்டங்களில் தொழிலாளர்களை பங்குதாரர்களாக்கி அரசு தொழில் நிறுவனமாக மாற்றுவதும் சிந்திக்க வேண்டிய மாற்று திட்டமாகும் அரசு நிலங்களை தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆண்டு கால குத்தகைக்கு எடுத்த தனியார் குழுமங்கள் வீட்டுமனை பட்டா போட்டும் விற்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரிய வருகிறது இம்முயற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மண்ணுரிமை மீண்டும் தரப்படாவிட்டால் எளிய மக்கள் அரசு கோயில் மடங்கள் பெரும் நிலக்கிழார்கள் நிலங்களை கைப்பற்றி கொள்வோம் இதற்கான கால அவகாசம் ஓராண்டு மட்டுமே வெள்ளையர் காலத்தில் ஆதி திராவிட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலங்களை அரசு ஒரு குழுவை அமைத்து மீட்டு தர வேண்டும் தவறினால் நிலமீட்பு போராட்டம் இதிலும் தொடரும் இதிலும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு குத்தகை முறை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் பழங்குடி மக்களின் நில உரிமை ஆதிக்க சாதியினராலும் கருப்பு பணக்காரர்களாலும் பறிக்கப்பட்டன பழங்குடி மக்களின் மண்ணுரிமையையும் மீட்டு தரப்பட வேண்டும் இங்கும் நிலமீட்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் மலை பகுதிகளில் பழங்குடி மக்கள் காடுகளில் விளைந்த பொருட்களை அனுபவித்து வந்த நிலைகளை வனத்துறை தடுத்து வருகின்றனர் பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பழங்குடி மக்களுக்கு அரிசி எண்ணெய் பருப்பு ஆகிய அடக்க பாதி விலையில் வழங்கப்பட வேண்டும் கல்வி வாய்ப்பு பெற பழங்குடி மக்களின் ஆசிரியர்கள் இடம்பெறும் கல்வி கூடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று மண்ணுரிமை சார்ந்த தீர்மானத்தை இம்மாநாடு வலியுறுத்துகிறது